ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ത്രീ മിൽ ക്രൂ തിയേറ്റേഴ്സൊക്കെ ക്ലോസ് ആയി കിടക്കുന്ന കാരണം തിയേറ്റർ കോപ്പി ഇട്ടിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്കാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വളർന്നു വന്ന കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ട് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒ ടി ടീനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഒബൈസ് മാർലി ഫ്രം ത്രീ മിൽ ക്രൂ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദി മാർലി ഷോ അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുമിക്ക സെക്ഷൻസും ഡൗൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നു കാരണം അവർക്ക് കിട്ടിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരുമാതിരി അൺലിമിറ്റഡ് രീതിയിലാണ് കാരണം അത്രയധികം യൂസേഴ്സ് കൂടി വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ സാധാരണ എച്ച് ഡി സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ മൊബൈൽ ഡേറ്റയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിനെ മാത്രമായിട്ട് എസ് ഡി സ്ട്രീമിങ്ങിലോട്ട് മാറ്റി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സാർ പറഞ്ഞാൽ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവർ എസ് ഡി സ്ട്രീമിങ്ങിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒ ടി ടിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടായിക്കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഫിലിംസും സീരീസൊക്കെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ എന്താ പറയുക ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഒ ടി ടി സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോൺ പ്രൈമും പോരാണ്ട് ഇപ്പോൾ സി കേരളത്തിന് സി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് പിന്നെ മഴവിയിൽ മനോരമയ്ക്ക് മനോരമ മാക്സ് ഉണ്ട് ഏഷ്യനെറ്റിന് ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഉണ്ട് പിന്നെ സൂര്യക്ക് സൺനെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കൊല്ലം കുറച്ച് അൺറേറ്റഡ് ഫിലിംസ് മസ്റ്റ് ആണ് അത് എന്തായാലും സംഭവിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും അത് ആളുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയിട്ടൊരു ഫിലിം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടച്ച് ഉള്ള സാധനത്തിനാണ് കൂടുതലും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ പരിചയമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ അത് കാരണം അതിന് നല്ല ഇട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒ ടി ടി സ്ട്രീമിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലിപ്പോൾ സ്റ്റാർഡം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമല്ല ഈ ഫാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമല്ല നല്ല കണ്ടൻ്റ് ആണോ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണോ സാധനം സെറ്റാണ് വേറെ ഒന്നും നോക്കാമല്ല പിന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിലൊന്നും വലിയ സീനും സംഭവങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ചെയ്തത് മോശമാണെങ്കിലും നല്ലതാണെങ്കിലും അതിനുള്ള റിട്ടേൺ എന്തായാലും എന്താ പറയുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇറക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഒക്കെ എന്തായാലും കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കരിക്കും പൊൻമുട്ട മീഡിയം പോലെയുള്ള ചാനൽസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൂടെ വരുന്ന സീരീസും സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇതുവരെയായിട്ട് മലയാളത്തിലില്ല ആ അങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മനോരമ മാക്സിലൂടെ മേനക എന്ന് പറയുന്നൊരു സീരീസ് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാത്ത സീരീസാണ് വലിയ സംഭവമൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അണ്ടറേറ്റ് ടാലൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വന്നതല്ല പക്ഷേ കുറച്ച് മലയാളി നടന്മാർക്ക് കുറച്ച് ചാൻസ് കൊടുത്താണ് അതായത് ഗൗതം മാനോൻ്റെ ക്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് രമ്യ കൃഷ്ണനെ ഫീച്ചർ ചിട്ടുകളുള്ളൊരു സീരീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിലൊരു മലയാളി നടനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സീരീസിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കൗതുകമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എം ജി ആറിൻ്റെ റോളായിരുന്നു സംഭവം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണ് എം ജി ആറിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഒരു മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
പക്ഷേ നീരജ് മാധവിനെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ മലയാളി നടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സെഗ്മെൻസിൽ ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര പഞ്ചപ്പാവാണ് ഭയങ്കര പഞ്ചപ്പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചപ്പാവാണ് സ്പോയിലർ ഐ മീൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിർത്തിക്കോട്ട ഈ ഭാഗം കുറച്ചുണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷേ കാണാത്തവർക്കിത് വലിയ സീനിൽ കണ്ടവർക്കിത് വലിയ സീനുകളൊന്നല്ല അപ്പം അദ്ദേഹം ആ ഒരു സീരീസിലെ ആദ്യം മുതൽക്ക് ഭയങ്കര പഞ്ചപ്പാവായിട്ട് എന്തോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളും കാര്യങ്ങളും തോന്നും പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ലെവലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അത്ര അധികം അമ്മാതിരി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നീരജ് മാധവിന് ശരിക്കൊരു അടിപൊളി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് ആ ഒരു സീരീസ് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അത്ര പൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാവട്ടെ കാരണം മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നൈസാവും കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എത്ര അടിപൊളി ഡയറക്ടേഴ്സാണുള്ളത് എത്ര അടിപൊളി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണുള്ളത് കാരണം ചാൻസ് കിട്ടാണ്ട് അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന കുറേ അധികം പേർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നൈസാവും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ചാൻസ് അവർ നല്ല നൈസായിട്ട് ചെയ്തേക്കും അതെനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സൊക്കെ പിന്നീട് എങ്ങനെ മാറി മാറി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് സുരാജ് ഏട്ടനും ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനും ഒക്കെ ചെയ്ത പെർഫോമൻസൊക്കെ അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ആദ്യമൊക്കെ കോമഡിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസുകൾ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ മലയാളത്തിൽ കുറേ അധികം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് സംഭവിച്ച കുറേ അധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് നൈസാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിപൊളിയാവും എനിക്ക് എന്താ പറയുക നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ള റൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കരിക്കും പൊൻമുട്ടയൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ക്ലിക്ക് ആവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് അത് അത്ര മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ട് വന്ന കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ആയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വന്നാൽ നൈസായിരിക്കും പിന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോണും നോക്കാണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സി കേരളവും സൺ നെക്സ്റ്റും ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാറും പിന്നെ മനോരമ മാക്സും ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുക മകൾക്ക് അച്ഛനറിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് അമ്മനറിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്ക് മകളറിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും മകളറിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്ക് അച്ഛനറിവില്ല അമ്മക്ക് അച്ഛനറിവില്ല അതൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലടാ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും നേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള സീരിയൽസൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ പിന്നെ അത് കാണാൻ ഒരു സെക്ഷൻ ആളുകളുമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ബി ജി എംസും പിന്നെ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഓർത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നൈസായിട്ട് ഓടിപ്പോകും പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇനി സ്റ്റോറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സീരിയൽസൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സീരീസും ഒറിജിനൽ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നൈസായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺസും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ സീരീസ് കാണാൻ അപ്പോൾ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈസാണ് ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അത് ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അത് ശരി എന്നാൽ ബൈ ഗൈസ